ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫ്രോഗ് ഈ സെഷനിൽ ഫ്രോഗിൻ്റെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബേസിക് ഫീച്ചേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിയോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സുമാണ് മെയിനായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫ്രോഗ് ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് മെയിൻലി അലിമെൻ്ററി കനാൽ ആൻഡ് അസോസിയേറ്റഡ് ക്ലാൻസ് ഓരോന്നിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആദ്യമേ തന്നെ അലിമെൻ്ററി കനാൽ അലിമെൻ്ററി കനാൽ ഈസ് എ ലോങ് കോയിൽഡ് ട്യൂബ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ കോഴ്സ് ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വിത്തിൻ ദിസ് ട്യൂബ് ഡൈജഷൻ വിൽ ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇപ്പോൾ മൗത്ത് തൊട്ട് എയിനസ് വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോങ് ട്യൂബാണ് കോയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്യൂബാണ് അലിമെൻ്ററി കനാൽ അലിമെൻ്ററി കനാലിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പോർഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി മൗത്ത് ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി ദെൻ ഫാരിൻസ് ഈസോ ഫാഗസ് സ്റ്റോമക്ക് ദെൻ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ദെൻ ഫൈനലി ദ ക്ലോയക്ക അപ്പോൾ ഓരോ പോർഷൻസിനെ കുറിച്ചും നമുക്ക് ഒരു ബേസിക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ മൗത്ത് വളരെ വൈഡായിട്ടുള്ള ലാർജ് മൗത്താണ് ഫ്രോക്സിന് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് അതിൻ്റെ ഫീഡിങ്ങിനെ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൗത്ത് ലീഡ്സ് ടു ദ വൈഡ് മൗത്ത് ലീഡ്സ് ടു എ ക്യാവിറ്റി വിത്തിൻ ദ മൗത്ത് വിച്ച് ഈസ് കോൾഡ് ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി ബക്കൽ ക്യാവിറ്റിയെ ഗാർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജോ ബോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പർ ജോ ബോൺസും ലോവർ ജോ ബോൺസും ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്യൂസ്ഡ് വിത്ത് ഫാരിൻസ് ടു ഫോം എ ബക്കോ ഫാരിഞ്ചൽ ക്യാവിറ്റി അപ്പോൾ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റിയും ഫാരിൻസും ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ആണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കതിനെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബക്കോ ഫാരിഞ്ചൽ ക്യാവിറ്റി ഈ ബക്കോ ഫാരിഞ്ചൽ ക്യാവിറ്റിയിൽ മ്യൂക്കസ് ഗ്ലാൻസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസിന് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ലൂബ്രിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു വിസ്കസ് മെറ്റീരിയലാണ് മ്യൂക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മ്യൂക്കസ് ഫ്ലൂയിഡിനെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മ്യൂക്കസ് ഗ്ലാൻസ് ആണ് ദെൻ അപ്പർ ജോയിലും ലോവർ ജോയിലും തീത്ത് ഇല്ല തീത്ത് അപ്പർ ജോയിൽ മാത്രം റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ് തീത്തിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാം ഇത് ബേസിക് ആയിട്ട് ഫ്രോക്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അനൂറൻസ് അനൂറ എന്ന് പറയുന്ന ഓർഡറിൻ്റെ സാലിയൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് ഹോമോഡോണ്ട് അക്രോഡോണ്ട് ഡെൻറ്റീഷൻ ആണ് ഫ്രോക്സിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ബക്കൽ ക്യാവിറ്റിയിൽ വരുന്ന ടീത്ത് എല്ലാം ഒരേപോലത്തെ ടീത്ത് ആയിരിക്കും സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറൽ ആസ്പെക്ട്സ് ആയിരിക്കും ടീത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ദെൻ അക്രോഡോൺ ഡെൻറ്റീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവയുടെ ജോബോൺസുമായിട്ടുള്ള അസോസിയേഷൻ വളരെ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള അസോസിയേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഹോമോഡോൺ ഡെൻറ്റീഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും എല്ലാ ടീത്തും ഒരേപോലെയാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ അവസ്ഥയാണ് ഹോമോഡോൺ കണ്ടീഷൻ ദെൻ അക്രോഡോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ജോബോണ്ടുമായിട്ട് റൂട്ടഡ് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ അതിൻ്റെ സർഫസിൽ ഒരു സൂപ്പർഫിഷ്യൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് മാത്രം ടീത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നു ലോവർ ജോയിൽ ടീത്ത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പർ ജോയിൽ മാത്രമേ ടീത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റിയുടെ അപ്പർ പോർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ടീത്ത് ചെറുതായിട്ട് മൈനൂട്ടായിട്ടുള്ള ടീത്ത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ടീത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മാസ്റ്റിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫങ്ഷൻ ടീത്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് ഫുഡിനെ ചൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടീത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഇത് പ്രേയെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കിന് ബക്കൽ ക്യാവിറ്റിയിൽ നിന്ന് മൗത്തിൽ നിന്ന് പ്രേ എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം അതിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ടീത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ടീത്തിൻ്റെ ഒരു ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ക്വേഡ്ലി ഡയറക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടീത്ത് ആയിരിക്കും ഇതും ഈ പ്രേയെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് മൗത്തിനകത്ത് നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് പോകാതിരിക്കാൻ വളരെയധികം സഹായിക്കും പിന്നെ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റിയുടെ റൂഫ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു പെയർ ഇൻറ്റേണൽ നോസ്റ്റൽസ് കാണാൻ സാധിക്കും ഇൻറ്റേണൽ നോസ്റ്റൽസ് ഇവിടെ സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഓപ്പണിങ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ റൂഫിൽ ഐബോളിൻ്റെ ബൾജിങ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് ഐബോളിൻ്റെ ബൾജിങ് ഇത് ഫുഡ് സ്വാളോ ചെയ്യുമ്പ
ടങ്ങിന്റെ ആൻറ്റീരിയർ എൻഡ് ബക്കൽ ക്യാവിറ്റിയുടെ ഫ്ലോറുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ടങ്ങ് എക്സിസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പോസ്റ്റീരിയർ എൻഡ് ആണ് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കുന്നത് ആൻറ്റീരിയർ എൻഡ് ഫ്രീ ആണ് ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇതിൻ്റെ ആൻറ്റീരിയർ എൻഡ് ആണ് ബക്കൽ ക്യാവിറ്റിയുടെ ഫ്ലോറുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ടങ്ങ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ ആൻറ്റീരിയർ എൻഡ് ഇവിടെ അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് ബാക്കിയുള്ള അതിൻ്റെ പോസ്റ്റീരിയർ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പോസ്റ്റീരിയർ എൻഡ് ഫ്രീ മാത്രം അല്ല അതിന് ഒരു ബൈഫർക്കേഷൻ ഉണ്ട് ബൈഫിഡ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഡിവിഷൻസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രാഞ്ചിങ് പോലെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതായത് ആൻറ്റീരിയർ എൻഡ് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടും പോസ്റ്റീരിയർ എൻഡ് ഫ്രീ ആയിട്ടും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രേയ ഇത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ആ പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിന് ഇതിൻ്റെ ടങ്ങിനെ വെളിയിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്ലിക്ഡൌട്ട് ആൻഡ് റിട്രാക്റ്റഡ് ക്യൂക്കിലി അപ്പൊ ഇവിടെ ആ ആക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ടങ്ങിൻ്റെ ആ പോസ്റ്റീരിയർ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള എൻഡ് അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെളിയിലേക്ക് ഫ്ലിക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നു വളരെ റാപ്പിഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് പിന്നെ ടങ്ങിൻ്റെ അറ്റത്തുള്ള ആ സ്റ്റിക്കി മെറ്റീരിയൽ പ്രേയെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇത് അകത്തേക്ക് ഈ ടങ്ങിനെ എടുക്കും അപ്പോൾ സ്ട്രഗിളൊക്കെ ഈ പ്രേ കാണിക്കും സാധാരണ രീതിയിൽ ഇൻസെക്ട്സ് ഒക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രേ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബക്കൽ ക്യാവിറ്റിയിലുള്ള ബാക്ക്വേർഡ്ലി ഡയറക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പർ ജോയിലുള്ള ടീത്ത് ഇതിനെ സഹായിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഗ്ലോട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം അതായത് ബക്കൽ ക്യാവിറ്റിയുടെ ഫ്ലോറിലുള്ള ഒരു സ്ലിറ്റ് ലൈക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ടങ്ങിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകിലാണ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഗ്ലോട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഇത് റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്കിലേക്കുള്ള ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ഇത് സാധാരണ രീതിയിൽ ഈ ഓർഗാനിസം എൻഗൾഫ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കിന് ഫുഡ് എൻഗൾഫ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കിന് ഇത് അടഞ്ഞാണ് ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്കിലേക്ക് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും ഇത് ലാരൻസിലേക്കാണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് തൊട്ടടുത്ത റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്കിൻ്റെ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാരൻസ് എന്ന് പറയുന്ന റീജിയൻ ആണ് ഇനി അടുത്ത അലിമെൻ്ററി കലാൻ്റെ പോർഷനാണ് ഈസോ ഫാഗസ് ഒരു ചെറിയ ഫുഡ് കണ്ടക്ഷന് വേണ്ടി മാത്രം പാസീവായിട്ടുള്ള കണ്ടക്ഷന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു ട്യൂബുലാർ പോർഷനാണ് ഈസോ ഫാഗസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഇവിടെയും മ്യൂക്കസ് മെമ്പറൈൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും മ്യൂക്കസ് മെമ്പറൈൻ മ്യൂക്കസിനെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യും അകത്തേക്ക് പോകുന്ന ഫുഡിനെ അത് ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഫുഡ് അകത്തൂടെ പാസ് ചെയ്യും ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്റ്റൊമക്ക് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാം വളരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റീജിയൻ ആണ് സ്റ്റൊമക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ബോഡി ക്യാവിറ്റിയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് കൂടുതൽ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പോർഷൻസ് ഉണ്ട് കാർഡിയാക് പോർഷൻ അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രോക്സിമൽ പോർഷൻ ദെൻ പൈലോറിക് റീജിയൻ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൽ പോർഷൻ ആദ്യത്തെ പോർഷനെ കാർഡിയാക് സ്റ്റൊമക്ക് എന്നും രണ്ടാമത്തെ പോർഷൻ പൈലോറിക് പോർഷൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഇതിനകത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണിനൽ ഫോൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അബ്സോർട്ടീവ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സർഫസ് ഏരിയ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഫോൾസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് സർഫസ് ഏരിയ കൂടും ദെൻ പൈലോറിക് സ്പിൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അതായത് സ്റ്റൊമക്കിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പോർഷനാണ് പൈലോറിക് റീജിയൻ ഈ പൈലോറിക് റീജിയൻ കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നത് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ്റെ ആദ്യത്തെ പോർഷനാണ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ്റെ ആദ്യത്തെ പോർഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിയോഡിനം അപ്പോൾ ഡിയോഡിനയും പൈലോറിക് സ്റ്റൊമക്കും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ആ പർട്ടിക്കുലർ റീജിയനിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാൽവ്ലൈക്ക് പോർഷനാണ് പൈലോറിക് സ്പിൻഡർ റെഗുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഫ്ലോ ഫ്രോം സ്റ്റൊമക് ടു സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ഈ സ്പൈലോറിക് സ്പിൻഡറിൻ്റെ ആക്ഷൻ വഴിയാണ് നടക
റക്തത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം ഡൈജഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടറിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെയൊക്കെ റീഅബ്സോർഷൻ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ ഫോക്കസ്ഡ് ആണ് കൂടുതൽ ഡൈജഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് രക്തത്തിൽ ഒരു വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു എക്സ്റ്റൻഡ് ഡൈജഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷേ വാട്ടറിൻ്റെ റീഅബ്സോർഷനൊക്കെ കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് രക്തം റീജിയണൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിന് ക്ലോയേക്ക എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോയേക്ക മീൻസ് ഒരു കോമൺ ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും എസ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും എല്ലാം പ്രോഡക്ട്സ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഓപ്പണിംഗ് വഴിയാണ് പുറത്തേക്ക് റിലീസ്ഡ് ആകുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലോയേക്ക എന്ന് പറയുന്ന ആ കോമൺ ഓപ്പണിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ സൈഡിൽ യൂറിനറി ബ്ലാഡർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ യൂറിനിയിലേ കൂടിയാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഡയസ്റ്റിക് ട്രാക്ട് ഇതിലൂടെയാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഡയസ്റ്റിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും എസ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എല്ലാം പ്രോഡക്ട്സ് ക്ലോയേക്ക വഴിയാണ് റിലീസ്ഡ് ആകുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡൈജസ്റ്റീവ് ഗ്ലാൻസ് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാം രണ്ട് ഗ്ലാൻസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലിവറും അതുപോലെ തന്നെ പാൻക്രിയാസും ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലാൻഡ് ആണ് വെട്ടിപ്രീറ്റ്സിനകത്ത് തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ കാറ്റഗറിയിലും ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലാൻഡ് ആയിട്ടാണ് ലിവർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് റെഡിഷ് ബ്രൗൺ കളറിലാണ് വരുന്നത് ഇതാണ് ലിവർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ മൾട്ടി ലോബ്ഡ് ആണ് സാധാരണ രീതിയിൽ ത്രീ ലോബ്സ് ആണ് ലിവറിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് സെക്രീറ്റ്സ് എ ഫ്ലൂയിഡ് കോൾഡ് ബൈൽ ഇതിൻ്റെ സെക്രീഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് ബൈൽ ഫാറ്റ് ഡൈജഷന് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള എൻസൈംസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു കോമ്പോസിഷൻ ആണ് ബയലിൽ ഉള്ളത് ഈ ബയലിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ഒരു സാക്ലൈക് പോർഷൻ ഉണ്ട് ലിവറുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഗോൾ ബ്ലാഡർ ഇപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഗോൾ ബ്ലാഡർ ലിവറുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് കാണാൻ സാധിക്കും ദ ഡക്സ് ഫ്രം ദ ഗോൾ ബ്ലാഡർ ആൻഡ് ലിവർ ജോയിൻസ് ടു ഫോം എ കോമൺ ബയൽ ഡാക്ട് അപ്പോൾ ഗോൾ ബ്ലാഡറിൻ്റെയും ലിവറിൻ്റെയും ഡാക്ട് ചേർന്നിട്ട് ഒരു കോമൺ ബയൽ ഡാക്ട് ഉണ്ടാവും ഈ ബയൽ ഡാക്ട് പാൻക്രിയാസിൻ്റെ ഡക്റ്റുമായിട്ട് അതായത് അടുത്ത ഒരു ഡൈജസ്റ്റീവ് ഗ്ലാൻഡ് ആണ് പാൻക്രിയാസ് പാൻക്രിയാസിൻ്റെ സെക്രീഷൻ പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ് അത് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പാൻക്രിയാറ്റിക് ഡക്ട് ഉണ്ട് ആ പാൻക്രിയാറ്റിക് ഡക്ടും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ബയൽ ഡക്ടും തമ്മിൽ കൂടി ചേർന്ന് ഒരു ഹെപ്പാറ്റോ പാൻക്രിയാറ്റിക് ഡക്ട് ഫോം ചെയ്യും അത് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ്റെ ഡിയോഡിനം എന്ന് പറയുന്ന പർട്ടിക്കുലർ പോർഷനിലേക്കാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലാൻഡ് ആണ് പാൻക്രിയാസ് യെല്ലോ കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്ലാൻഡുലർ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആണ് ഇല്ല ഇറഗുലർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലാറ്റൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓവറോൾ ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് പാൻക്രിയാസ് കാണിക്കുന്നത് ഇതാണ് പാൻക്രിയാസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പർട്ടിക്കുലർ ഗ്ലാൻഡ് ഇത് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ആയിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ആയിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യും അതായത് എൻഡോക്രൈൻ ഫങ്ഷണൽ പാർട്ടും ഉണ്ട് എക്സോക്രൈൻ ഫങ്ഷണൽ പാർട്ടും ഉണ്ട് എൻഡോക്രൈൻ ഫങ്ഷണൽ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പലതരത്തിലുള്ള എൻഡോക്രൈൻ ഹോർമോൺസിനെ റിലീസ് ചെയ്യും അത് ഷുഗറിൻ്റെ ലെവലിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യും ബ്ലഡിനകത്ത് ഇനി എക്സോക്രൈൻ പാർട്ടിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈമിനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സെക്രീഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ് അത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിൻ്റെ ഡൈജഷൻ പ്രോസസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻസൈംസ് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ഫീഡിംഗ് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം ഇതൊരു കാർണിവോറസ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസം ആണ് പ്രേയെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റിക്കി ടങ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് പ്രേ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇൻസെക്ട്സ് ഒക്കെയാണ് ചെറിയ ക്രസ്റ്റേഷ്യൻസ് അതുപോലുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ വര
രക്ഷപ്പെടുന്നതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും അതായത് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള സ്ട്രഗിളും ഫിസിക്കൽ സ്ട്രഗിളും പ്രേ കാണിക്കും അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് പോകാതെ ആ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റിയിൽ തന്നെ അതിനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്ത് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്ത് നിലനിർത്തുന്നത് ഈ ബാക്ക്വേഡ്ലി ഡയറക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടീത്തിൻ്റെ ആക്ഷൻ വഴിയാണ് പിന്നെ ജോബോൺസ് നല്ല സ്ട്രോങ്ങും ആണെന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ആ ടങ്ങിൻ്റെ ഫീച്ചർ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ആൻറ്റീരിയർ എൻഡാണ് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് പോസ്റ്റീരിയർ എൻഡ് ഫ്രീ ആണ് അപ്പോൾ വളരെ ഏറെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ടങ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇരിക്കുന്ന ഓർഗാനിസത്തെ പ്രേയെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ അതിന് പറ്റും ഹൈലി എക്സ്റ്റൻസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടങ്ങാണ് ഫ്രോഗിന് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ മാസ്റ്റിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ഇല്ല സാളോട്ട് വിത്തൌട്ട് മാസ്റ്റിക്കേഷൻ ടീത്ത് ജസ്റ്റ് ആ ഓർഗാനിസത്തിനെ മൗത്തിൽ നിന്ന് സ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് പോകാതിരിക്കാൻ എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചവച്ചരയ്ക്കുന്നില്ല മാസ്റ്റിക്കേഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ സ്വാളോ ചെയ്യാണ് പിന്നെ ഡൈജസ്റ്റീവ് ഓരോ പാർട്ടിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കിന് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസുമായിട്ട് മിക്സ്ഡ് ആയി ഡൈജഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കും മെയിൻ ആയിട്ടും ഡൈജഷൻ നടക്കുന്നത് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു എക്സ്റ്റൻഡ് ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈനിലും പിന്നെ വാട്ടർ പോലെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ റീഅബ്സോർഷനും ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഫൈനലി അൺഡൈജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഫീക്കൽ മാറ്റർ ആയിട്ട് ക്ലോയൊക്കെ വഴി റിലീസ്ഡ് ആവും അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഫ്രോഗിൻ്റെ ഡയസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാ